，小华，跟我回家吧。你不愿和我一起回家吗？走啦，走吧，跟我回家。我在这儿。跟我回家了。哎，来一口。阿爹，阿娘，阿爹，阿娘，嗯嗯，哎，来来来来来来，好女儿，哎哎哎哎。你娘今天就让我喝这一壶，你还抢？阿娘，爹不给我，撒娇也没有用，不给喝。来，吃果饼，吃。很甜吗？嗯。我阿娘做的果饼最甜。那是。我想好了啊，等魏北军进城，阿爹，嗯，你继续打石头。阿娘，嗯，你开个果饼铺子。咱们家果饼铺子生意肯定好。你天天让你爹打石头，你干什么呀？对呀，护着阿娘呀。哦，阿娘，嗯，嗯，来，哎，什么东西？你，你是孩子，你说这石簪子是你爹给你打的嫁妆，你插我这儿干嘛？哎呀，我又不嫁人。你净胡说，哪有女子不嫁人的？不过你放心，就算你嫁了人，我和你爹也不会让你受欺负的。嗯。以我的身手，嗯，受欺负的是那个人，受委屈的女婿不好招，你们两个就别惦记这个事。不嫁就不嫁，爹养你一辈子。必须嫁。不嫁。不嫁。嫁。不嫁。坚决不嫁。坚决不嫁。不嫁。家没了，我回不了家了阿爹阿娘说过，有春花的地方就是家。找到春花，就能找到回家的路。小花，跟我回家吧。你不愿和我一起回家吗？走啦。走吧，跟我回家。我在这儿。跟我回家了。这儿也有花，这儿也有。这有两朵
这儿还有很多。王爷，属下刚才替姑娘把了一下脉象，姑娘的末脉之毒未解，赤福子的药性是中毒的表征消失了，只是缓解了毒发，为他换得一年之期。赤福子本可解毒，但是梅林姑娘的体质与常人不同，想必在流浪时为求生计，食过太多腐物，伤了身子。若为了解毒再服用赤福子，会即刻暴毙身亡，没有解药。赤夫子带来的希望只是虚妄。是否还有别的办法？属下可为姑娘配置解毒药方，需要许多珍稀药材，找其绝非易事。尽快找，需要什么尽管问。姑娘只有一年之期，就算解药配置成功，她也未必等得到啊。若等不到，那便是他的命数。一颗死棋，竟然走出了活路。王爷，文华阁已经烧成废墟，尸首难辨。毒真的解了。你在文华阁究竟看到了什么？王爷，我看到了暗场主人。暗场主人。嗯。他说。王爷已经查到了他参与青州之事，要求所有的末脉死尸停止行动。你看到的，是不是一个眉骨有疤的中年男子？他是谁？兵部尚书，张毅。张毅，他就是真凶。他没有死在文华阁，他从密道逃走了。所有的末脉死尸都穿了灵衣，显然是遭人灭口。在文华阁纵火之人，是不是和青州屠城有关？本王也在查。张毅他为何要在青州纵火？青州一战，本王革了他的职，他怀恨在心。他想杀王爷，可以派很多个像梅林一样的末脉死士执行任务，可他为何要拉着十万个无辜的青州百姓陪葬？本王也想知道，要杀本王尽管来杀。何必要拉着无辜的魏北军将士陪葬？